XVIII secolo viene considerato l'epoca d'oro dell'arte inglese, che pure segue un percorso del tutto diverso dagli altri paesi europei. All'inizio del secolo si affaccia la prima personalità inglese di assoluta originalità pittorica, William Hogarth, autore del più importante trattato di estetica del Settecento inglese, la Analysis of Beauty del 1753. Per la storia del ritratto questo libro ha un'importanza capitale. Hogarth propone una serie di distorsioni, di evoluzioni che portano dal profilo dell'Apollo di Belvedere fino a un pupazzetto scarabocchiato da un bambino. Nel Poeta Flitto l'ambientazione ritrae una squallida stanza dai muri scrostati, divisa dal resto di un più esteso sottotetto per mezzo di un tramezzo in tavole di legno. Sullo sfondo campeggia un vecchio camino, costruito secondo un modello all'epoca già in disuso, a causa della bocca troppo grande per assicurare il giusto calore. Normalmente è acceso per riscaldare l'ambiente umido e asciugare gli indumenti intimi appesi ad una corda, come mutande e polsini di pizzo. Ora però il braciere è spento, gli attrezzi sono appoggiati al suo interno, il soffitto è lasciato in terra, nella bocca da fuoco sono posti in disparte uno sgabello e alcuni oggetti. La stanza è arredata solo con i pezzi essenziali di un rustico mobilio, qualche sedia, un tavolo, un letto ad alcova ricavato sotto lo spiovente del tetto a mansarda riparato da una cortina. Ci dorme l'intera famiglia. Padre, madre e un parboletto che ora piange perché ha fame, ma le condizioni di miseria non consentono di provvedere. La scena rappresenta infatti la vista di una lattaia che fornisce ai suoi clienti latte fresco appena munto. Ora però presenta un lungo conto rimasto ancora in sospeso e reclama con veemenza di essere saldata. Sul lato opposto il capo famiglia è del tutto disinteressato e non dà ascolto alle proteste sicché l'unica a dover affrontare la creditrice, furente, è la moglie, al centro della stanza, che non sa cosa rispondere. L'unico ad avvantaggiarsi di questa situazione disperata è un cane, che approfittando della porta aperta ruba una costoletta di montone, momentaneamente appoggiata sulla seggiola, in mancanza di un tavolo da cucina, in attesa che si possa riattizzare il fuoco per cuocerla. Era l'ultima del rato alimentare perché lo stipo che pende sulla sedia è ormai del tutto vuoto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.